ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ തമ്മിൽ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇന്നലെ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ഇന്നലെ എനിക്കൊരു ചെറിയ സീൻ കിട്ടി അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഗൈസ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവരും ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിം സെൻറ്ററിലാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ആറ് വർഷം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ തന്നെ ജോബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗെയിംസ് ഈ ഈ ഓൺലൈൻ ഗെയിംസുകളൊക്കെ എടുത്ത് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കാനുള്ള അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ വിൻഡോസ് എടുത്ത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ എല്ലാ പരിപാടികളും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഏകദേശം എല്ലാ പരിപാടികളും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നലെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ഇന്നലെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ മുമ്പും അതുപോലെ പബ്ജി ഹാക്കുകൾ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പും ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും വന്നിട്ടില്ല ആകെ വരുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രം ബാൻ ആവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഈ പബ്ജി ഹാക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് മാത്രം ബാൻ ആവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ പി സിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിനും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ ഞാൻ ആ ഹാക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഹാക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കുറച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മെസ്സേജസ് വന്നു അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് അലോ എന്നും ഉണ്ടാവും ബ്ലോക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിലും ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൽ അലോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഈ ആഡ്സേ വരുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പി സിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ എന്താ പറയുക കുറേ പരസ്യങ്ങൾ വരും പരസ്യങ്ങൾ പിന്നെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ അത് നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അത് അറിയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആഡ് ബ്ലോക്ക് അല്ല ഇത് വേറൊരു സംഭവമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചില 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 സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ അതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അലോ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഇന്നലെ ഞാൻ അതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അലോ ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് ഫ്രീസായി കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫ്രീസ് ആയതിന് ശേഷം എന്താ പറയുക മൗസ് ഒന്നും ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളിൽ അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും മൗസ് ഒക്കെ ഒരു വേറെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു എനിക്കൊരു ഒരു വീട് ഫീലിംഗ് തോന്നിയ വഴിക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ ഊരി വിട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം എൺപത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ആയാലും കൂടി ഇത്രയും കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ബാധിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നെയ്സായിട്ട് മറ്റേ കേബിൾ ഊരി വിട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ ഊരി വിട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ ഊരി വിട്ടും പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കട്ടാവില്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് കട്ടായാലും പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ പി സി പെട്ടെന്ന് ഓഫായിട്ട് ഓണായി പി സി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ഓഫായിട്ട് ഒന്ന് ഓണായി ഓണായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഓക്കെ റെഡിയായി വേറെ എന്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം വേറൊരു എറർ മെസ്സേജ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല ജസ്റ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി ഓണായി അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് ഓണാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു കാരണം ഓണാക്കിയ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പ്രശ്നം പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വേറെ ഒരു ഫയലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് ഓണായ വഴിക്ക് ഞാൻ വീണ
നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പഴയ പോലെ ആയിട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏകദേശം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ഡോളർ അതിനെ ബിറ്റ്കോയിൻസിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻസിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ പോലെ ആക്കി തരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ ശരിയാക്കി തരും അതിന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ഡോളറാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തായാലും ഒരു ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിൽ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് മീൻസ് ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി പറയുന്നില്ല പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് പിക്ചേഴ്സ് വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രൈവറ്റ് ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെക്കാണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലോ എന്തിലൊക്കെയെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് കാരണം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല അപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പെടാൻ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു അറിയുന്ന ഒരാളായിട്ട് പോലും ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് അറിയാത്തവരാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അലോ കൊടുത്ത് 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 പോയി ഫുള്ളായി എടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പലരുടെയും മറ്റേ പല പല വീഡിയോസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടി നടക്കണതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കൈസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മളായിട്ട് എന്തിനെ വല്ല വല്ലാലും പോയി ചാടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ അത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസിനെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവിലേക്കോ എന്തിലെങ്കിലും എന്തിലെങ്കിലും ബാക്കപ്പ് ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പി സിയിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇത് ഇത് ഞാൻ കൂടുതലും പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് പി സി മാത്രം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് യാതൊരു ലൈവിൽ തന്നെ വെച്ചോളൂ അതിൽ ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫയൽ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം തോന്നി കാരണം എനിക്കുണ്ടായ പോലെ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ആയിരിക്കാലും ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓഫീസ് ജോബ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ പല അക്കൗണ്ടിങ് ഫയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല വലിയ സീനാണ് അത് കിട്ടാൻ കിട്ടില്ല കാരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ചിലപ്പോൾ വർഷക്കണക്കിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് ആയിരിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് തിരിച്ചു കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും അത് എനിക്ക് തന്നെ ഇന്നലെ ചെറുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സേവ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പോയ ഫോട്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതിലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഈ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ പലതും ഈ ഗൂഗിളിൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും അലോ അലോ ആ സംഭവം റീഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അലോ ചെയ്യുക അത് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വിടുക നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ് സൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകേണ്ട കാര്യം പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഏകദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തരിക അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്